J'aime pas tellement le mot forcé. Le mot forcé, c'est qu'on pousserait les gens. Les gens quittent un pays parce qu'il y a la guerre, parce qu'il n'y a peut-être euh, pas de travail, etc. Il faut, il faut ch toujours chercher les causes. Bien sûr que quand il y a la guerre, les gens vont partir. Moi, mes, 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 mes grands-parents sont partis de l'Italie. Pourquoi Ma mère n'était pas française, elle est partie d'Italie parce qu'il y avait le fascisme. Donc ils ont été obligés de partir. C'est une nécessité, c'est un choix. Mais à partir de là, c'est l'accueil. Cette mobilité-là est difficile, elle est sociale. On emporte une porte de responsabilité aussi. Je crois que la, cette mobilité, et nous voyons actuellement, nous avons à Marseille une dizaine de jeunes qui sont à Marseille, on ne sait pas où les loger, etc. Alors euh, je dois dire que actuellement, ce qui m'inquiète le plus, et on pourra en parler des heures, c'est surtout la démographie. Si, vous nous, si dans nos propos, dans nos décisions, on n'a pas le facteur justement démographique qui va se passer d'ici 20 ans. Vous êtes jeune, jeune homme, vous allez l'avoir, moi un peu moins, mais vous allez l'avoir en pleine figure parce que cette mobilité, ces pays, prenons les pays du Sahel, les six pays du Sahel, ils vont à peu près doubler leur, leur population. C'est-à-dire que ce sont des pays comme le Niger, prenons le Niger, il va doubler sa population. Mais la population aura moins de, de 14 ans, 52% de la population aura moins de, de, de 12 ans. Alors là, vous croyez que... Et par contre, les pays du Nord, comme la France, l'Italie, l'Espagne, etc., euh, en 2040, nous aurons plus de 55% de la population qui aura plus de 65 ans. Alors, euh, vous pouvez comparer les deux chiffres. Et si vous êtes... Euh, vous pouvez comparer en disant qu'est-ce qui va se passer de côté, parce qu'ils sont deux fois plus nombreux que nous. Donc il n'y aura plus deux fois plus de jeunes qui seront sans travail et sans formation. Alors, je crois que maintenant, ce qui peut nous interpeller, c'est ça, c'est de travailler différemment euh, sur les, les pays africains et même les pays de la Méditerranée. Parce que les pays de la Méditerranée que vous prenez euh, de l'Égypte euh, au Maroc, c'est presque un bouclier pour l'Europe, parce qu'ils vont connaître ce que nous avons connu, nous, à Marseille, que vous avez connu en Espagne ou dans d'autres pays, c'est le fume migratoire. Le Maroc, actuellement, souffre de quoi Par la Mauritanie. C'est la montée de l'Afrique. Et, et la Tunisie, qui est un petit pays, 11 millions d'habitants, ils sont poussés d'un côté par, la, par les, les pays du Sahel et de l'autre côté par la Libye. Si on ne prend pas en compte, eh bien, chaque année, on fera un constat dramatique en disant qu'il y a eu 14 000 noyés, 20 000 noyés. Mais dites-moi, les noyés, ce sont des êtres humains. Alors je crois qu'il faut partir toujours... Pourquoi ils ont fui Pourquoi ils sont partis Et à partir de là, l'intérêt des nations, c'est de justement de regarder ces problèmes. Il y a plus, si vous regardez dans le système pyramidal, eh bien, il y a de plus en plus de pauvreté. Et par contre, c'est vrai que des très riches, il y en a aussi. Mais vous avez une classe sociale qui est en train de, de se rétrécir.